हेलो स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट लेट स्टार्ट सपोज द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू सप्लाई एन अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू एम सो दैट वी कैन राइट मनी सप्लाई इक्वल्स टू एम तो ये यहाँ पर हमने बिकॉज जो मनी सप्लाई है वो कौन डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक और हम ऐसा मान के चल रहे हैं अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है वो गिवन है इट इज डिटर्मिन बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट इज गिवन एज एम ओके मनी सप्लाई इक्वल्स टू एम एट इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई इक्वल्स मनी डिमांड ओके सो एट इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई इक्वल्स मनी डिमांड we know that uh, because we have just assumed that money supply is m and what is money demand agar aapne meri last video dekhi hai to aapko money demand pata hoga money demand ki jagah hum likhenge dollar y l i okay where this y is the nominal income and this is the function of interest rate this equation tells us that the interest rate i must be such that given their income dollar y people are willing to hold an amount of money equal to the existing money supply m okay to is equation ko aap is tarike se interpret kar sakte hain this is money supply and this is money demand this equilibrium relation is called the lm relation to is equilibrium relation ko hum kya bolte hain lm relation ab hum dekhte hain ki l kya hai isme aur m kya hai the letter l stands for liquidity economists use liquidity as a measure of how easily an asset can be exchanged for money money is fully liquid other assets less so तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है लिक्विडिटी का मतलब एक मेजर है कि आप किसी भी एसेट को कितनी आसानी से मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं तो अगर हम पर्टिकुलरली कैश की बात करें मनी की बात करें तो वो फुल्ली लिक्विड है अदर एसेट्स लेस सो फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स हो गए राइट तो उसको भी आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वी कैन थिंक ऑफ द डिमांड फॉर मनी एज अ डिमांड फॉर लिक्विडिटी तो आप मनी डिमांड को या डिमांड फॉर मनी को डिमांड फॉर लिक्विडिटी भी कह सकते हैं अब बात करते हैं एम की बिकॉज हमने बात की थी एल एम रिलेशन राइट एल का मतलब तो हमें पता चल गया लिक्विडिटी फाइन एम क्या है एम स्टैंड फॉर मनी द डिमांड फॉर लिक्विडिटी मस्ट इक्वल द सप्लाई ऑफ मनी तो जो डिमांड फॉर मनी है जो डिमांड फॉर मनी है मतलब या जो डिमांड फॉर लिक्विडिटी है विच इज डिनोटेड बाई एल इट मस्ट इक्वल द सप्लाई ऑफ मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी इज डिनोटेड बाई M. So L should be equals to M. Demand for money, demand for liquidity must equal the supply of money. This is the vertical axis. This is the horizontal axis. On the vertical axis we have taken interest rate, and on the horizontal axis we have taken money. this is a downward sloping money demand curve why downward sloping because we know that there is an inverse relationship between the interest rate and money demand and this is a vertical line denoted by money supply now money supply is a vertical line because we have assumed that it is determined by the central bank to abhi hame apne concept ko simplify karne ke liye humne assume kiya hai ki jo central bank hai usne determine kiya money supply aur wo given hai बाय एन अमाउंट एम कि मनी सप्लाई आपकी यही रहेगी ये चेंज नहीं होगी तो ये हमने एज्यूम किया दैट इट इज गिवन बाय द सेंट्रल बैंक एट अ लेवल एम नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टेब्लिश होगा जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल है मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मनी डिमांड कर्व एंड द मनी सप्लाई कर्व दैट मीन्स दिस पॉइंट दिस वन डिनोटेड बाय पॉइंट ए at this point 
the level of interest rate is i so this can be referred as equilibrium interest rate this is the equilibrium interest rate now suppose that nominal income increases to ye hamari ek pehli situation hai let suppose that y increases okay we know that when nominal income increases then demand or we can say level of transactions if your nominal income increased if your income increased then the level of transactions mujhe bataiye agar aapki income increase hogi to level of transaction jo hai wo kya hoga increase ho jayega when level of transactions increases then then demand for money your demand for money will be higher right if your income level increases level of transactions will be increased and if level of transactions is increased definitely you will have a higher demand for money now we have just seen that demand for money will be increased when demand for money will be increased then there will be a, a rightward shift rightward shift in money demand curve to is tarike se ye money demand curve mein rightward shift aayega money demand curve have been shifted rightwards from md to md dash and we can see that this uh, new uh, level of nominal income that is dollar y dash is greater than the initial level which is dollar y so it is depicting a rightward shift in money demand curve the new equilibrium agar hum new equilibrium ki baat kar rahe hain to the, the, the new equilibrium will be established at the intersection point of new money demand curve and initial supply curve that means this point denoted by a dash and this is a new equilibrium interest rate which is denoted by i dash this one fine so an increase in nominal income leads to an increase in interest rate agar nominal income aapki increase hogi to usse kya hoga interest rate increase ho jayega as you can see interest rate has been increased from i to i dash at the initial interest rate demand for money exceeds the supply of money an increase in interest rate is needed to decrease the amount of money people want to hold and to reestablish equilibrium is concept ko bhi ek bar samajh lete hain hum agar hum initial interest rate pe dekhe initial interest rate par मनी सप्लाई तो उतनी है देर इज नो चेंज इन मनी सप्लाई बट मनी डिमांड हैज बिन इंक्रीज अप टू दिस लेवल राइट मनी डिमांड हैज बिन इंक्रीज अप टू दिस लेवल एंड दिस पोर्शन दिस पोर्शन विल बी टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड फॉर मनी एक्सेस डिमांड फॉर मनी तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे एक्सेस डिमांड फॉर मनी अब जब मनी की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है सो एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज नीडेड सो दैट पीपल वोट सो दैट पीपल होल्ड लेस मनी विद दमसेल्स ठीक है तो यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट की रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा देन डेफिनेटली जो लोग हैं द पीपल विल बी विलिंग टू कीप देयर वेल्थ इन टू बॉन्ड्स राइट एंड दे विल होल्ड लेस मनी विद दमसेल्स तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा मनी डिमांड विल बी decreased or ye tab tak decrease hogi until the money demand will again become equal to the money supply and that equilibrium will be established at this point point a dash fine aap chahe to ek bar is explanation ko dobara read kar lijiye yahan par that an increase in interest rate is needed to decrease the amount of money people want to hold and to reestablish equilibrium interest rate increase hoga people will be willing to keep their wealth into 
bonds so ultimately they will keep they will keep less money less money with themselves with themselves ultimately money demand will start to decrease or it will decrease hogi until we'll reach the new equilibrium point at which the money demand will again become equal to money supply now let's see the second situation suppose money supply increases okay so uh, in our case we know that money supply is determined by the central bank and it is given okay so money supply agar increase ho jayegi then there will be a rightward shift rightward shift in money supply curve so jo initial level tha money supply ka wo kya tha m right and it is determined by the central bank we have assumed that it is given by the central bank jo aapka initial equilibrium point hai wo hai point a this is the initial equilibrium interest rate fine ab jab money supply increase hogi there will be a rightward shift in money supply curve as you can see in this form so this is the rightward shift in money supply from ms to ms dash and the new money supply level is m dash rightward shift in this form ठीक है न्यू इक्लिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनिशियल डिमांड कर्व एंड द न्यू मनी सप्लाई कर्व दैट मीन्स दिस पॉइंट दिस वन पॉइंट ए डैश सो दिस इज द न्यू इक्लिब्रियम इंटरेस्ट रेट विच इज नोटेड बाय आई डैश an increase in the supply of money by the central bank leads to decrease in the interest rate so we can see that when the central bank increase the money supply there is a reduction there is a reduction in interest rate from i to i dash the decrease in the interest rate increases the demand for money so it equals the now larger money supply ye baat humko pata hai ki jab interest rate jo hai wo decrease ho jayega then definitely people uh, people will not be willing to hold their money or to keep their wealth into bonds definitely agar unhe kam interest rate mil raha hai to wo bonds mein invest nahi karenge theek hai wo assets mein apna paisa nahi rakhenge so they will keep their money with themselves only to is situation mein jo money demand hai wo increase ho jayegi and uh, and when i am saying that uh, मनी डिमांड विल बी इंक्रीज तो ये तब तक इंक्रीज होगा अंटिल विल रीच द न्यू इक्लिबरम पॉइंट एट विच मनी डिमांड विल अगेन इक्वल टू मनी सप्लाई एंड दैट न्यू इक्लिबरम विल बी एस्टेब्लिश एट पॉइंट ए डैश एट दिस पॉइंट एंड दिस विल बी द न्यू इक्लिबरम इंटरेस्ट रेट फाइन So that's all from my side. Thank you.